ஹாய் காய்ஸ் திஸ் இஸ் பாபு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ரேணிக் கொண்டாவில் வந்து கிளம்புறோம் ஸோ கிளம்பி வச்சு எழுந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆகிட்டோம் இப்போ நைம் வந் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒன்பது மணி ஆகுது ஸோ ஒன்பது மணிக்கு இங்கே ரேணிக் கொண்டாவில் வந்து கிளம்புறோம் இன்றைக்கி என்ன பிளான் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பெடல் எங்கே பண்ண போகிறோம் கூடூர் தான் போக போகிறோம் கூடூருக்கு இங்கேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எண்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் இருக்குது ஸோ எண்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தான் இன்றைக்கி வந்து பெடல் பண்ணுறதா பிளான் ஸோ கூடூரில் வந்து ஆல்ட் போகணும் இன்றைக்கி ஸோ இன்றைக்கி எல்லாமே இங்கே வந்து வெக்கட் பண்ணுறோம் ஸோ கிளம்பியாச்சு போகிற வழியில் தான் வந்து நம்ம சாப்பிட போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ போகும்போது என்ன ஃபுட்டு இருக்குது தாபா ஃபுட்டு இருக்கா இல்லை என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ரேணி குண்டாவுக்கு பாய் பாய் ஸோ அடுத்த லொக்கேஷனில் ஸோ நம்ம போகும்போது எல்லாத்தையும் நம்ம பேசிக்கலாம் ஸோ இந்த ஹோட்டல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி ஃபஸ்ட் டே ஹோட்டலில் ஸ்டே ஓப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து ஓ ஸோ 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 ஹாப்பி செகண்ட் டேல இருந்து தான் தெரிய போகுது லைக் வந்து என்ன சொல்கிறது ரொம்ப தடுமாற்றம் இல்லை ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா ஸோ அதனால் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ பெட்ரோல் பங்கில் தான் ஸ்டே பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்னிலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் பங்கில் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு எப்படி கேட்க போகிறோன்னு தெரியாது பிகாஸ் எனக்கு எந்தியும் தெரியாது தெலுங்கும் தெரியாது ஸோ எப்படி கேட்க போகிறேன் எப்படி ஸ்டே பண்ண போகிறோன்றது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காகவும் இருக்குது ரொம்ப த்ரில்லிங்காகவும் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ வாங்க போயினே பேசுவோம் அண்ட் அதே மாதிரி சில பேர் என்கிட்ட ஒரு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க என்னென்னா ப்ரோ நீங்கள் வந்து ட்ரிப்பு முடிச்சுட்டு வந்து உங்களுடைய பட்ஜெட்டை சொல்லாதீங்க டெய்லி நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க ஃபுட்டுக்கு எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பென்சஸ் என்னென்ன பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அதையும் வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ ஓகே ஃபைன் நான் வந்து அது கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான் பட் அது சொல்லி தான் ஆகணும் ஸோ அதையும் நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா அது நிறைய பேருக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் என்கிட்டையும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஃபைன் நேற்று டே டே ஸோ இதுக்கு முன்ன நாள் டேட் வந்து எனக்கு வந்து ஞாபகங்களை எவ்வளோ செலவு பண்ணேன் ஏன்னா நிறையா வந்து சைக்கிளுக்கு வந்து எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்கினதுனால அது ந சரியாக ஞாபகம் இல்லை ஸோ நேற்று இருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் நேற்று நம்ம இங்கே ரேணி குண்டா ஸ்டே பண்ணோம் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ரூமுக்கு வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் பர் டே தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து ரூமுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஃபுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் தான் ஸோ அஞ்சு இட்லி ரெண்டு வடை ஸோ இதுதான் அண்ட் அடுத்த வந்து நான் வச்சு இந்த கூலிங் கிளாஸ் வந்து உடஞ்சி போச்சு ஸோ அதனால் ஒரு கூலிங் கிளாஸ் வாங்க வேண்டியதாகிடுச்சு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குது அண்ட் அடுத்த வந்து வர வழியில் ஒரு பெரிய வந்து டீ குடிக்கிறதுக்கு வந்து காசு வேணும் தம்பி ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டிருந்தாரு அவருக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அரௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ நேற்றுடைய பட்ஜெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா மேக்ஸிமம் பட்ஜெட்டில் போய்ட்டுருக்கோம் பட்ஜெட்டில் போனால் தான் நிறைய ப்ளேஸை வந்து நம்ம சைக்கிளில் வந்து சுற்றி பார்க்க முடியும் ட்ராவல் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம வந்து பெடல் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி கரெக்டாக ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகுதுங்க ஸோ பத்து மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினொன்றரை மணி ஆகுது இந்த டைம் வந்து நான் வந்து ஒரு இந்த டைமுன்னு சொல்கிறதோட இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மிஸ்டேக் பண்ண ஒரு விஷயம் ஸோ அதை தான் நான் வந்து இப்போ நான் உங்கள் ஷேர் பண்ண போகிறேன் என்ன ப்ரோ அப்படி ஸோ காலையில் நம்ம ரைட் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் கரெக்டாக பத்து மணிக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பத்து மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓகே நம்ம வந்து அவுட்டோரில் போய்ட்டு நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தேன் ஏன்னா எனக்கும் கூட இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கும் கூட இருக்கும் அரௌண்ட் ஒரு எயிட்டி செவன் கிலோமீட்டர் கிட்டே இருந்தது ஸோ அதனால் அவுட்டோரில் போய்ட்டு நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி தான் வந்தேன் ஸோ அவுட்டோர்லேருந்து நம்ம ஹைவே வர்றதுக்கே தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் இருந்தது நிறைய கடை இருந்தது சாப்பாடு கடை நிறைய இருந்தது ஆனால் நம்ம கொழுப்பு அவுட்டரில் போய் சாப்பிட்டுக்கலாம் சார் சாப்பிடும் வீடியோ எடுக்கணும் இல்லைங்களா சார் சவுண்டு இல்லாமல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தால் இப்போ டைம் வந்து லெவன் தேர்ட்டி ஸோ லெவன் தேர்ட்டிக்கு உங்களுக்கு சொல்லவே தேவையில்ல நாம் என்ன இருக்கோம் எல்லா கடையும் கழிவு வச்சுருக்காங்க ஸோ நம்ம கடை இருக்க பர்ஃபி சாக்லேட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஐட்டம் நம்ம எப்படி ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி வச்
நாலு நாள் கடந்து நம்ம ட்ராவல் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு மூணு நாள் ஆகும் நாலு நாள் ஆயிடுச்சு எஸ் நாலு நாளைக்கு அப்புறம் வெயில பார்க்குறோம் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் நாலு நாளைக்கு அப்புறம் வெயில பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஸோ இந்த ஹைவே ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு எதுக்கு இந்த வண்டிங்கெல்லாம் செம ஃபாஸ்டா ஓட்டுறாங்கன்னு தெரியும் இந்த மாதிரி ரோடு இருந்தா பயங்கரமா ஓட்டலாம் இல்லையா ஓகே அடுத்து வந்து கூடூர் தான் கூடூரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எனக்கும் இப்போ இருக்கும் ஒரு அறுபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் இருக்கும் சென்ட்ரில் ஒரு லேண்ட்மார்க் இருக்குது ஸோ அந்த சென்ட்ரு லேண்ட்மார்க்கில் போய்ட்டு தான் இன்றைக்கி வந்து லஞ்சை நம்ம சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் கைஸ் அப்படியே இந்த இடத்த பாருங்களேன் இந்த இடத்த பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்னு தெரில பட் எனக்கு எனக்கு வந்து எங்கள் கிராமம் தான் ஞாபகம் வருது ஸோ எங்கள் கிராமத்தில் நான் எப்பவுமே ட்ராவல் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் புளியா மரம் இருக்கும் பட் இது புளியா மரம் இல்லை பட் இந்த வியூ பார்க்கும்போது ரெண்டு பக்கமும் புளியா மரம் இருக்கும் சென்ட்ரில் வண்டி ஓட்டுன்னு போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி ஏன் நே எங்கள் ஊர் நேபம் தான் எனக்கு வந்துச்சு இப்படி தானே இருக்கும் நம்ம ஊரும் நம்ம ஊர் இப்படி தானே சுற்றி வயல் சென்ட்ரில் ரோடு ரெண்டு பக்கமும் மரம் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நாம் வளர்ந்து சுத்தன ஊர் தான் நமக்கு ஞாபகம் வருது ஸோ இது எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஞாபகம் வருது ஞாபகம் வருது அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு கதை நல்லா இருக்கு சில விஷயங்களை பார்க்கும்போது சில மெமரிஸை வந்து நம்ம ரீகலெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லா இருக்கு மனசுக்கே ஒரு ஆறுதலாகவும் இருக்குதுனே சொல்லலாம் அதுதான் உங்களுக்கு காமிக்கணும்னு நினச்சேன் வாங்க போயிட்டே பேசுவோம் இன்னும் நிறையா இருக்குது பேசுறதுக்கு பார்க்கறதுக்கு ரசிக்கிறதுக்கு இந்த உலகத்தில் இன்னும் நிறையாவே இருக்கு இப்போ நம்ம பாட்டுக்கு பெடல் பண்ணிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கோங்க வழியில் என்ன நடந்தது தெரியுங்களா சின்ன ஒரு பையன் ஸோ நம்ம அது அவனை கிராஸ் பண்ணும்போது சூப்பர் சூப்பர்னு சொல்லி ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுத்தாப்புல நாமளும் சரி மெரிச்சிட்டு வந்து கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தம்ஸ்அப் நான் தூக்கி காமிச்சேன் ஸோ அந்த பையன் என்ன நினச்சான்னு தெரில திடீர்னு அவன் சைக்கிள் பெரிய சைக்கிள் இத்தனைக்கும் அவனுக்கு கால் கூட எடுத்துடல ரொம்ப சின்ன பையன் தான் ஸோ பெரிய சைக்கிள் அப்படி மெரிச்சின்னு வரா மெரிச்சின்னு கிட்ட வந்து என் லெஃப்டில் வந்து ரொம்ப ஒட்டி வந்தோன்னு எனக்கு ஒரு நிமிஷம் ஷாக் ஆகிடுச்சு என்னடா இது யார்ராதுன்னு பார்த்தா அந்த பையன் அந்த பையன் பேசுகிறான் சூப்பர் சூப்பர் எங்கே போகிறீங்க அப்படின்றா ஐ மீன் அவன் லாங்குவேஜில் கேட்குறான் நான் காஷ்மீர்னு சொல்கிறேன் அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் சூப்பர் சூப்பர் காஷ்மீர் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே கையை கொடுக்குறான் ஆக்சுவலி ரொம்ப என்ன பாருங்கள் தம்ஸ்அப் அங்கே கொடுத்தோம் இங்கே தம்ஸ்அப் கொடுத்துருக்கான் பட் நம்ம ஹேண்ட் ஷேக்குன்றது எவ்வளோ பெரிய ஒரு இது தெரியுங்களா ஒரு பாண்டிங் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ ஒரு ஹேண்ட் ஷேக் கொடுக்குறது ரொம்ப ஸோ அவனும் சைக்கிள் ஓட்டிகிட்டு இருக்கான் அவனும் சைக்கிள் தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து ஹேண்ட் ஷேக் கொடுக்குறது லைஃப்பில் ரொம்ப மறக்க முடியாத நிகழ்வுகள் நிறையவே நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் போக போக ஸோ சைக்கிள் ஓட்டிகிட்டு இருக்கும்போது ஹேண்ட் ஷேக் கொடுத்து தேங்க்யூன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வளைஞ்சிட்டு போகிறான் ஸோ ரொம்ப ஆக்டிவாகவே இருந்தான் திரு திருன்னு இருந்தேன் இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது மனசுக்கு ஸோ வாங்க போயிட்டே இன்னும் பேசுவோம் நம்ம ஆந்திர பிரதேஷ் என்ட்ரி ஆனதுலேருந்து நம்ம கண்ணுக்கு படுற ஒரே விஷயம் என்ன தெரியுங்களா இந்த பக்கம் பாருங்கள் ஃபுல்லாக விவசாயம் தாங்க ஸோ நானும் இந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சதுலேருந்து பார்க்குறேன் லெஃப்ட்டு ரைட்டு எல்லா சைடும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கண்ணு கட்டின தொலைவு வரும் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் தான் நெல் தான் பயிர் செய்கிறாங்க செமையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஒரு கிராமத்தில் போகிற மாதிரி இருக்குது இத்தனைக்கும் இது ஒரு நேஷ்னல் ஹைவே ஆனால் அந்த நேஷ்னல் ஹைவே ரெண்டு சைடும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நெல் தான் விவசாயம் தான் எங்கே பார்த்தாலும் நெல் வச்சுருக்காங்க செமையாக இருக்குது பச்சை பசேனு ஒரு சில இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நெல்லாம் வந்திருக்கும் அதில் வந்து புறாவும் இருக்கும் கொக்கு இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அப்படியே அதோடு சேர்த்து பார்க்கும்போது செமையாக இருக்குது ரெண்டு சைடும் பாருங்கள் செம்ம லுக்காக இருக்குது பார்க்கவே நேஷ்னல் ஹைவே சென்ட்ரில் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் விவசாயம் பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குல்ல ஹாய் காய்ஸ் இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் இல்லையா ஸோ ரொம்ப தூரமும் அப்படியே போயிட்டே இருக்கோம் எங்கே போகிறோன்னு தெரியாமல் போயிட்டுருக்கோம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து இதை என்ஜாய் பண்ணலாம்னா எப்படி ஸோ என் ஃப்ரெண்டையும் பாருங்கள் ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருந்தேன் நேஷ்னல் ஹைவே தான் ஆனால் இதில் ரெண்டு சைடும் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குது இது நம்ம தமிழ்நாடு இல்லை ஏபி ஆந்திர பிரதேஷில் இருக்கேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ சுற்றிலும் ஃபுல்லாக வயல் விவசாயம் தாங்க
ஏன்னா பயமாக இருக்குது இல்லையா நம்மளுடைய வாகனத்தை யாராவது அடிச்சுன்னு போயிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது அந்த ஒரு பயமும் இருக்குது ஸோ இதை பார்த்து இதே நம்ம ஊர்னா நான் எப்பவுமே இந்த வயக்காட்டில் நடந்துகிட்டே இருப்போம் ஸோ இங்கே பார்த்து நம்ம அதை ரசிக்காமல் எப்படி நம்ம போக முடியும் ஸோ அதனால தான் நான் இதுக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு காமிக்கணும்னு தோணுச்சு நிறைய கோபம் வருது இதை பார்க்கும்போது என்னென்னா நிறைய ஆதங்கம் வருது கோபம் வருது ஸோ நம்ம அதை பற்றியெல்லாம் பேசணும் நம்ம அரசியல்னு சொல்லிடுவாங்க எங்கேயாவது கோத்து விட்டுருவாங்க ஸோ அதனால் இதை பார்ப்போம் ஜஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் என்ஜாய் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுடைய வாகனம் எங்கே இருக்குல்ல ஸோ நம்முடைய நம்மை சுமந்து செல்லும் வாகனம் இங்கே தான் இருக்குது ஸோ கிட்டே விட்டுட்டு நம்ம என்ஜாய் பண்ணுற அளவுக்கு பார்க்குற அளவுக்கு நான் பார்த்த இடம் ஸோ இந்த இடம் தான் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இங்கே தான் இருக்கியா ஸோ நம்ம ஆள் வந்து இங்கே தான் நிற்கிறாப்புல ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறாப்புல ஸோ ரொம்ப டயர்டாக இருக்கார் நானும் டயர்டாக இன்னும் சாப்பிடவே இல்லை காலையில் இன்னும் சாப்பிடல கடையை தான் தேடி போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ அரௌண்ட் நம்ம ட்ராவல் ஸ்டார்ட் பண்ணி அஞ்சு மணி நேரம் ஆகுது ஸோ டென் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் லெவன் டுவெல் ஒன் டூ த்ரீ அஞ்சு மணி நேரம் ஆக போகுது ஸோ ஃபுட்டுக்காக வெயிட்டிங் ஸோ இப்போ தான் அவருக்கு ரெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நம்மளும் கொஞ்சம் இது அப்படியே இந்த இயற்கையை வந்து அப்படியே அனுபவிச்சுட்டு அப்படியே நம்ம வந்து போகலாம் போயிட்டு சாப்பிடும் போது அடுத்தது பார்க்கலாம் ஐ மீன் ஃபுட்டு தான் நம்ம தேடிட்டு இருக்கோம் இந்த மிஸ்டேக் தான் நம்ம காலையிலே இது பண்ண ஒரு மிஸ்டேக்கால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவு இருக்குது ஸோ இது எப்படி இருக்குது ஸோ அதை பற்றி அப்படியே சொல்லுங்கள் அதை பற்றி உங்களுடைய கமெண்ட்ஸில் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னு உங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க அப்படியே போயிட்டே நம்ம பேசுவோம் காய்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாயுடு பேட்டா நாயுடு பேட்டா ஏபி ஆந்திர பிரதேஷ் வந்து நம்ம ரீச் ஆகிட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து இங்கேருந்து நமக்கு வந்து கூடூர் அரவுண்ட் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது எப்படியும் நம்ம வந்து செவன் ஓ கிளாக் இல்லைனா ஒரு எயிட் ஓ கிளாக்குள்ளே ரீச் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கீப் சப்போர்ட் நம்ம போய்ட்டுருக்கோம் செம்மையாக இருக்குது ஊரை பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஸோ வண்டியில் போயிருந்தால் கூட இதை நான் இவ்வளோ ரசிச்சிருக்க முடியுமான்னு தெரியல பட் சைக்கிளிங் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் நின்று நிதானமாக பார்த்து ரசிச்சுட்டு அப்படியே நம்ம வந்து பெடலிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம் வாங்க இன்னும் முப்பது கிலோமீட்டர் இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம எங்கே ஸ்டே பண்ண போகிறோம் என்ன சாப்பிட போகிறோம் நைட்டு ஸோ அதை பற்றி நம்ம போக போக அப்படியே பார்த்துட்டே போவோம் ஓகே நம்ம இப்போது பெடல் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி கரெக்டாக ஆறு மணி நேரம் ஆகுது இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாக்டாக நாலு மணி ஆகுதுங்க ஸோ அந்த நாலு மணி வாக்கில் அப்படியே இந்த பைபாஸில் போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த பக்கம் க்ரீனு இந்த பக்கம் க்ரீனு நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் அப்படியே சூரியன் மாலை மங்கும் நேரம் அந்த மாதிரி இந்த பக்கம் ஒரு சூரியன் அழகாக நம்மளை நம்ம மேலே அப்படியே அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்குது அது இதெல்லாம் ரசிக்கணுங்க ரசிச்சுட்டே இருக்கணும் ஸோ அப்படியே போயிட்டுருக்கோம் நிறைய நினைவுகள் நிறைய ஞாபகங்கள் அது இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி நம்ம ரைட் பண்ணும்போது நமக்கே தெரியாமல் நிறைய பேர் நாம் யாருன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க யாருன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் நம்மளை வந்து விசாரிப்பாங்க எங்கே போகிறீங்க என்ன பண்ணுறீங்க சாப்பிட்டீங்களா அப்படி விசாரிக்கும் போது நமக்கு என்ன தோணுதுன்னா சே மனசுக்குள்ளே ஒரு ஒரு குஷி ஆகிடுது பா நம்மளையும் கேட்டாங்க நம்மளையும் இப்படி விசாரிக்கிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மோட்டிவாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போவோம் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் ட்ராவல் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கே ஒரு தோணும் ஸோ அந்த ஒரு எனர்ஜி தான் நமக்கு வந்து அடிக்கடி கிடைக்கிறதே அது ஒன்று தான் ஸோ இப்போது நான் நிறைய டைம் இப்போது நான் ரொம்ப தூரம் மெரிச்சு வந்திருக்கோம் அரௌண்ட் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வந்திருப்போம்னு நினைக்கிறேன் இதில் நிறைய பேர் வயசு வித்தியாசம் பார்க்காம நிறைய பேர் வந்து பார்த்து சில பேர் வந்து சைக்கிளில் நான் ஒட்டியிருக்க நேமை பார்த்து யூடியூப் சேனலில் செக் பண்ணி ப்ரோ சக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டேன் பெஸ்ட் விஷஸ் ப்ரோ சேஃபாக போங்க ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லும்போது நமக்கே ஒரு ஹாப்பி ஓகே நம்ம ஏதோ பண்ணுறோம் சம்திங் இஸ் டூயிங் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கே ஒரு ஹாப்பி மனசில் ஒரு குஷி ஆகிடுதுங்க ஸோ டைம் வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் நாலு மணி ஆகிடுச்சு இப்போ எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம போகணுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம பெடல் பண்ணிட்டு போகணும் போயிட்டு இப்போ நம்ம ஸ்டே பண்ணுற இடத்தையும் பார்க்கணும் கரெக்டாக டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சரை மணி ஆகுது ஸோ இப்போ நம்ம கூடூருக்கு முன்னாடி இருக்க ஒரு டோலில் தான் நம்ம கிராஸ் பண்ண போகிறோம் இது எனக்கு தெரிஞ்சு மூணாவது டோல் நினைக்கிறேன் நம்ம
ஆனால் டோல் முடிஞ்சதுனா செம்ம மேடாக இருக்கும் இதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ பள்ளத்தை பார்த்தா ஒரு செம்ம ஜாலி மனசுக்கு சரி நம்ம பள்ளத்தில் போக போகிறோம் ஜாலியாக பண்ண மெருக்க தேவையில்ல அப்படின்ற மாதிரி வாங்க டோலை கிராஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பேசுவோம் ஸோ கைஸ் நம்ம வந்து கூடல ஒரு தாண்டி ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் தாண்டி ஒரு தாப்பாவில் வந்து இன்றைக்கி சாப்பிட உக்காந்துருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கும் ஆஸ் யூஷுவல் தான் இட்லி தான் சாப்பிட போகிறோம் ஏன்னா நம்ம பெடல் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா பரோட்டா பரோட்டா சிக்கன் இந்த மாதிரி ஏதாவது சாப்பிட்டோன்னு வச்சிங்களேன் உடம்பு ஒத்துக்குமான்னு தெரியல ஸோ போக போக வேணால் அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அது வரையும் நம்மளோட ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அதில் நைட் ஆனால் இட்லி ஸோ கெட்டி சட்னி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இட்லி கெட்டி சட்னி ஸோ இதுதான் சாப்பிட்ருக்கேன் ஸோ இதை சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு தான் அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து எங்கே தூங்குகிறோம் எங்கே தூங்குறதுக்கான இடத்த நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இதை சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து நம்ம நம்ம தூங்குறதுக்கான இடத்த நம்ம வந்து பார்க்க போகலாம் ஓகேங்களா ஸோ சாப்பிட்டுட்டு நான் வரேன் ஹாய் காய்ஸ் இன்னியோட நாளாக நம்ம வந்து இன்னியோட இப்போவோட முடிக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம எங்கே ஸ்டே பண்ணிக்கலாம் கூடூர் அதிலிருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் ஒரு பெட்ரோல் பங்க்கில் வந்து நம்ம ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த பெட்ரோல் பங்க்கில் ஸ்டே பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்ல ஒரு எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு நம்ம போய் எப்படி கேட்க போகிறோம் இங்கே ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்களா என்ன சொல்ல போகிறாங்க இந்த மாதிரி பயங்கர ஒரு எக்ஸ்பிரேஷன் சாரி என்ன சொல்கிறது பயங்கர ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனாகவே இருந்து எப்படி போய் கேட்குறதுன்றதே பயங்கர நான் சாதாரணமாக நிறைய சில விஷயம் வந்து நான் போய் கேட்குறது ரொம்ப தயங்குவேன் ஸோ நீங்கள் கேட்டோடனே ஃபஸ்ட் டைம் தங்குறேன்னு சொல்லிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அட்டம்ப்டே வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆஃப் அன் கழிச்சு ஓகே நீங்கள் வந்து ஸ்டே பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய டென்ட் எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டென்ட்டு நம்ம ஆள் பக்கத்துலேயே நிற்கிறாப்புல ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டே பண்ண வேண்டிய இடம் இன்றைக்கி இங்கே தான் ஸோ நம்ம கூடலூர் வந்து பத்து கிலோமீட்டர் தாண்டி இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து இங்கே செட்டில் ஆகிருக்கோம் ஸோ நாளைக்கு வந்து எங்கே ஸ்டே பண்ணோம் நாளைக்கு எங்கே போகுதோ அது நாளைக்கு கதை இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப 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 நல்ல 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 நினைவுகள் நல்ல நல்ல அனுபவம் தான் கிடச்சிதுனே சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா நிறைய பேரை சஞ்சித்தோம் நிறைய பேர் நம்மளுக்கு அட்வைஸ் கொடுத்தாங்க நிறைய பேர் வந்து நல்லா போயிட்டு வாங்க நல்லபடியாக போயிட்டு வாங்க அதுவும் சில பேர்லாம் பார்த்திங்கன்னா சேனலை ஓப்பன் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டோம் ப்ரோ கீப் வாக் சந்தோஷமாக இருங்க லாங்குவேஜ் புரியுதோ இல்லையோ பட் நாம் என்ன பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்கோம் என்ன செய்ய வந்திருக்கோன்றது அவங்க நல்லாவே புரிஞ்சுக்கிறாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்குறது நிறைய மனிதர்களை பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷமாகவே இருக்குது நிறைய பேர் நிறைய விதமான கொஷின் எதுக்காக இப்படிலாம் பண்ணுறீங்க ஏன் பண்ணுறீங்க எதுக்கு பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அது நம்ம மனசுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் நம்ம ஏன் பண்ணுறோம் எதுக்கு பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்து பட்ஜெட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நாளைக்கு சொல்கிறேன் ஸோ நாளைக்கு கால எல்லா எல்லா நாளுடைய பட்ஜெட் ஸோ ஒரு நாளைக்கு நம்ம எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம் அது வந்துட்டு அடுத்த நாள் காலையில் வீடியோவில் வந்து நான் அதை நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இங்கே தான் ஸ்டே பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சதா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோ ஐ மீன் நாளைக்கு எங்கே போகிறோன்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு வீடியோவில் நாளைக்கு டேஸில் பார்க்கலாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நாள் இன்றைக்கி ஸோ டே பை டே எனக்கு வந்து நாட்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ வெறுக்கிற நாட்களே கிடையாது நாளுக்கு நாள் வந்து நாட்கள் பிடிச்சிட்டே போயிட்டுருக்கு உங்களுக்கும் அதே மாதிரி அமையணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் ஸோ நம்ம நாளைக்கு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் பாய் பாய் டாட்டா